আসসালামু আলাইকুম আজকে আমাদের গন্তব্য ঢাকা শহর থেকে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলা শহর আজকে আমরা তুলে ধরব খুবই অল্প খরচে কম সময়ে ট্রেনে চেপে কিভাবে ঢাকা থেকে আগরতলা যাব সে বিষয়টি আর সম্পূর্ণ ভ্রমণ জুড়ে আপনাদের সাথে আছি আমি আলিমুর রেজা ফ্ল্যাংবার্ড চ্যানেলের পক্ষ থেকে এবারে আমাদের যাত্রা শুরু হচ্ছে ঢাকার কমলাপুর রেল স্টেশন থেকে এবারে আমার ভ্রমণ সঙ্গী এনাম ভাই আর ভৈরব স্টেশন থেকে যুক্ত হবেন নরসিংদির কাজী মাসুম ভাই এবারে আমরা যাত্রা করব ঢাকা থেকে সিলেটগামী পারাবত এক্সপ্রেস ট্রেনে আমাদের টিকিট করা ঢাকা থেকে আজমপুর রেল স্টেশন পর্যন্ত ট্রেন ছাড়ার সময় ভোর ছয়টা বিশ মিনিট তাই খুব সকালেই বাসা থেকে রওনা দেওয়া লেগেছে স্টেশনে পৌঁছে দেখি ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে আমাদের অপেক্ষায় নির্ধারিত সময়েই ট্রেন যাত্রা শুরু করল ঢাকা থেকে আজমপুর রেল স্টেশন পর্যন্ত জনপ্রতি ভাড়া শোভন চেয়ার একশো পঁয়ষট্টি টাকা এবার বলি আমরা আগরতলা যাওয়ার জন্য আখাউড়া স্টেশনে না গিয়ে কেন আজমপুর দিয়ে যাচ্ছি আর এতে সুবিধাই বা কি ঢাকা থেকে আখাউড়া রেল স্টেশন যাবার জন্য দিনের প্রথম ট্রেন চট্টগ্রামগামী মহানগর প্রভাতী এক্সপ্রেস ছাড়ে সকাল সাতটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে আর আখাউড়া স্টেশনে পৌঁছানোর সময় সকাল দশটা দশ মিনিটে ঢাকা থেকে আগরতলাগামী বেশিরভাগ যাত্রী এই ট্রেনে ভ্রমণ করে থাকে ফলে এই যাত্রীগুলো একই সময়ে একই সাথে আখাউড়া বন্দরে পৌঁছায় আর তখনই বর্ডারে ভিড় বাড়ে উভয় সীমান্তে ইমিগ্রেশন ও কাস্টমস প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে লাইন লেগে যায় ফলে সময়ও বেশি লাগে আমরা চাই এই গ্রুপের আগে বর্ডারে পৌঁছাতে তাহলে নির্বিঘ্নে ইমিগ্রেশন সম্পন্ন করা যাবে ফলে আমরা ঢাকা থেকে যাত্রা শুরু করলাম পারাবত এক্সপ্রেস ট্রেনে আর নামব আজমপুর রেল স্টেশনে এই ট্রেনটি ঢাকার কমলাপুর রেল স্টেশন থেকে ছাড়ার সময় ভোর ছটা বিশ মিনিট আর আজমপুর স্টেশনে পৌঁছানোর সময় সকাল আটটা চল্লিশ মিনিট ফলে স্বাভাবিকভাবেই আমরা এক ঘন্টা বিশ মিনিট আগেই পৌঁছাতে পারব আর এটাই হচ্ছে আমাদের আজমপুর স্টেশন হয়ে 
আখাউড়া স্থল বন্দরে পৌঁছানোর বড় সুবিধা এবার দেখা যাক আসলেই কি ঘটে ঢাকা থেকে সিলেটগামী ট্রেনগুলো যাই আজমপুর হয়ে আর ঢাকা থেকে চট্টগ্রামগামী ট্রেনগুলো চাই আখাউড়া স্টেশন হয়ে আজমপুর রেল স্টেশন থেকে আখাউড়া স্থল বন্দরের দূরত্ব মাত্র সাড়ে আট কিলোমিটার আর আখাউড়া রেল স্টেশন থেকে আখাউড়া স্থল বন্দর পর্যন্ত দূরত্ব ছয় কিলোমিটার অটো ভাড়া জন প্রতি তিরিশ টাকা অটো রিজার্ভ করলেও ভাড়া দশ থেকে বিশ টাকার ব্যবধান হবে ফলে সব দিক থেকেই সুবিধাই বলতে পারেন এই ট্রেনে প্রচুর ভিড় সিটে বসা যাত্রীর পাশাপাশি দাঁড়ানো যাত্রীতে ঠাসা ট্রেন সেই সাথে আছে হরেক রকমের হকারের উৎপাত একটার পর একটা স্টেশন ও মার্ট ঘাট তেপান্তর পার হয়ে অবশেষে সকাল নয়টার মধ্যেই পৌঁছে গেলাম আজমপুর স্টেশনে কাজী মাসুম ভাই ভৈরব স্টেশন থেকে ট্রেনে উঠলেও আমাদের সাথে সাক্ষাৎ হলো এই আজমপুর স্টেশনে তার সাথে আমাদের আগে পরিচয় ছিল না আগরতলা যাচ্ছি ইউটিউবে সেই ঘোষণা দেবার পর আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন তিনি তাই তাকে পেয়ে আমরাও ধন্য এভাবেই আপনারাও যে কেউ যুক্ত হতে পারেন আমাদের সাথে যে কোনো ভ্রমণে স্টেশন থেকে বেরিয়ে একটি অটো রিজার্ভ করে নিলাম সরাসরি আখাউড়া বর্ডার পর্যন্ত তিনজনের জন্য ভাড়া পড়ল একশো পঞ্চাশ টাকা শেয়ারে গেলে জনপ্রতি ভাড়া চল্লিশ টাকা অটো চেপে সীমান্তে পৌঁছাতে বিশ মিনিট সময় লাগল সকাল দশটার আগেই আমরা ঢাকা থেকে বাংলাদেশের আখাউড়া সীমান্তে এসে পৌঁছে গেছি এবার পালা ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করা ইতোমধ্যেই বাংলাদেশের আখাউড়া ও ভারতের আগরতলা সীমান্তে 
কিভাবে ইমিগ্রেশন ও কাস্টমস প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করবেন সে বিষয়ে আলাদা একটি ভিডিও আপলোড করেছি ডেসক্রিপশনে লিংক থাকবে আশা করি দেখে নেবেন প্রথমে সোনালী ব্যাংকের নির্ধারিত শাখাতে জনপ্রতি পাঁচশো টাকা ট্রাভেল ট্যাক্স বাবদ জমা দেওয়া লাগল আমরা সকালেই পৌঁছেছি তাই খুব একটা ভিড় নেই তারপর সোনালী ব্যাংকের পাশেই বাংলাদেশ কাস্টমস সেখানেই জমা দেওয়া লাগলো ট্রাভেল ট্যাক্স জমাদানের রসিদ ও সাথে থাকা পাসপোর্ট তারপর গেলাম বাংলাদেশি ইমিগ্রেশন অফিসে এখানেও তেমন ভিড় নেই ইমিগ্রেশনে জমা দেওয়া লাগলো একটি পূরণকৃত ডিপার্চার ফর্ম ও আমার পাসপোর্ট দায়িত্বরত কর্মকর্তা আমার পাসপোর্ট স্ক্যান করে তথ্য যাচাই করলেন সাথে এনওসি এনেছিলাম কিন্তু দেখতে চাইনি তারপর পাসপোর্টে ইমিগ্রেশন সিল দিয়ে কাজ সমাপ্ত করলেন এভাবেই খুব অল্প সময়ে শেষ হলো আমাদের বাংলাদেশি ইমিগ্রেশন ও কাস্টমস প্রক্রিয়া এবার পালা ভারতীয় ইমিগ্রেশন ও কাস্টমসের ভারতীয় ইমিগ্রেশনে প্রবেশ করার পর সকল ব্যাগ ও শরীর স্ক্যান করলেন তারপর যথারীতি ভারতীয় ইমিগ্রেশন করার জন্য একটি পূরণকৃত ভারতীয় অ্যারাইভাল ফর্ম ও আমার পাসপোর্ট জমা দিলাম তারা পাসপোর্ট স্ক্যান করে আমার তথ্য যাচাই করলেন এবং আমার একটি আঙুলের সাপ নিলেন তারপর ব্যাগ স্ক্যানিং ও পাসপোর্ট চেক করার মধ্য দিয়ে ভারতীয় কাস্টমস ও ইমিগ্রেশন স্বল্প সময় সমাপ্ত হল অবশেষে বেলা সাড়ে এগারোটার মধ্যেই আমরা উভয় দেশের ইমিগ্রেশন ও কাস্টমস প্রক্রিয়া শেষ করে ভারতের আগরতলা পৌঁছে গেলাম আসসালামু আলাইকুম এই মুহূর্তে আমরা বাংলাদেশ ভারতের ইমিগ্রেশন শেষ করে যাচ্ছি আমাদের টেম্পু স্ট্যান্ডের দিকে ওখান থেকে আমরা একটা সিএনজি সিএনজি না মানে অটো অটো নিয়ে আমরা যাব আগরতলা শহরে সীমান্ত পার হলেই হাতের টান পাশে রয়েছে এসবিআই স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার এটিএম বুথ ইন্টারন্যাশনাল ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড বা ট্রাভেল কার্ড দিয়ে রুপি উত্তোলন করা যাবে এখান থেকে নগদ টাকা ও ডলার থেকে মানি এক্সচেঞ্জ করার জন্য সীমান্তে রয়েছে অনেকগুলো মানি এক্সচেঞ্জ অফিস বাংলা টাকা থেকে রুপি এক্সচেঞ্জ রেট আজকে এক দোকান বলল বাহাত্তর টাকা অন্য দোকান তেয়াত্তর টাকা অবশেষে আমরা বাংলাদেশ ভারতের ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়া শেষ করে আগরতলা প্রান্তে ঢুকেছি ইন্ডিয়ান প্রান্তে এখন আমাদের কাজ হচ্ছে মানি এক্সচেঞ্জ করা ডলার থেকে রুপি কিংবা বাংলাদেশি টাকা থেকে রুপি করা তারপরে আমরা এখান থেকে অটোতে করে চলে যাব আগরতলা শহরে আর আজকে দূরে আমার সাথে আছে রাম ভাই আর এদিকে কাজী মাসুম কাজী মাসুম ভাই আমরা তিনজন মিলে ঘুরবো ইনশাল্লাহ এবারের ট্যুরে দেখা হবে ইনশাল্লাহ পরবর্তীতে আমরা সামান্য পরিমাণ টাকা থেকে রুপি করে শহরে যাবার জন্য অটো খুঁজতে লাগলাম কিন্তু অটোর দেখা নেই রাস্তার উপর সারি সারি অটো ঠাই দাঁড়িয়ে রয়েছে কিন্তু তাতে ড্রাইভার নেই আজ শহর জুড়েই চলছে হোলি উৎসব সেই সাথে নির্বাচন পরবর্তী থমথমে অবস্থা শুনলাম আজ নাকি রাজ্যসভার শপথও অনুষ্ঠিত হবে তাই দোকান পাট যেমন বন্ধু তেমনি রাস্তা জুড়ে অটোর স্বল্পতা অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর একটি অটো পেলাম কিন্তু ভাড়া চাইল দুইশো পঞ্চাশ রুপি যা খুবই অস্বাভাবিক আরও কিছুক্ষণ পর আরেকটি অটো পেলাম এবার চাইল একশো পঞ্চাশ রুপি তাই আর দেরি না করে উঠে পড়লাম অটোতে আমাদের গন্তব্য শহরের হজ ভবন যেখানে কম খরচে থাকা ও হালাল খাবারের ব্যবস্থা আছে
গন্তব্যে পৌঁছে মনে হলো সামান্য এই পথে যানপ্রতি ভাড়া সর্বোচ্চ দশ থেকে বিশ রুপি হওয়া উচিত ছিল অবশেষে পৌঁছে গেলাম ঢাকা থেকে আগরতলার হজ ভবনে পরবর্তী ভিডিওতে এই হজ ভবনের থাকা খাওয়া ও খরচের বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরব ইনশাল্লাহ তো বন্ধুরা আজ বিদায় নিচ্ছি দেখা হবে পরবর্তীতে অন্য কোনো স্থানে ততদিন ভালো থাকবেন আর ফ্ল্যাঙ্গবার্ড চ্যানেলের সাথে থাকার জন্য অবশ্যই আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন যারা ফেসবুকে আমাদের ভিডিও দেখছেন ভিডিও ভালো লাগলে শেয়ার করতে ভুলবেন না লাইক ফলো করে আমাদের সাথেই থাকবেন আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ